什么声？没什么声音啊。睡吧，睡吧。女儿在隔壁房间呢，还有什么不放心的？时候全他妈跑了
别逗，你把我要的东西给我，咱大家相安无事。陈老板，现在跑不掉了吧？哎呦！为什么也没干呀？警察同志，这是他指使我们干的，跟我们没关系。不是，也不是我，是宋思明把我干的。走走走。
。上次那女的，你知道住哪儿？哪个女的？你别装糊涂了，宋思明那个。我还真不知道，你为什么不去公司找他？她怀孕了。你到底还是知道了？这样，你打个电话给沈醒国。上次我听胖子说。陈醒国把他堂姐介绍过去当保姆的。行，先这么着。喂，你堂姐住哪儿？你说的哪个堂姐呀、啊？我这堂姐可多了去了。你别绕了，伺候那大肚子那个堂姐。大肚子？什么大肚子？我怎么不知道啊？我有急事儿，不是去兴师问罪的。现在都什么时候了，我哪有那心情？宋思明昨天给我交代后事了，今天早上我一查，他收的钱少了一半，这就够要他的命了。现在大家都是拴在一条绳上的蚂蚱，谁也跑不了。那女的要是聪明，现在把钱拿回来，宋思明这次若能逃得过，大家都好过。你说是不是？我认真求你了，看在这么多年朋友的份上，你不会现在眼看着婷婷没爸爸了吧？沈醒国，我跟你说，你要是再不告诉我，我这就给你老婆打电话，把你吴江路的小窝给捅出来了。华山路八栋四号。小姐，请问你到哪里？嗯，十号楼。我帮你通报一下好吗、呃？不用了。我帮你通报一下，我们这里必须约约登记的，好吗？我是亲戚，这不行的，没事没事，我自己去了啊。谢谢真的，谢谢，小姐，小姐，我自己找，我我认识。你找谁？哦，你是沈律师的堂姐是吧？嗯，是的。我是沈律师的朋友，宋思明太太。嗯，这里没你什么事了，你出去转转吧。哎，你究竟有什么事情啊？你要不要我给沈律师打个电话确认一下？你放心吧，我不是来闹事的，我找他谈谈。嗯、阿姨，你先出去，我一会儿叫你啊。宋太的心，如响鼓般重锤不止，不得不深吸一口气，才能压下那种刺透心扉的痛。就在这张床上，宋思明和这个女人光着身子滚来滚去。就在这张床上，两个恬不知耻的人还造出了个孩子。宋太如果手里有把刀，他真想一刀捅在那个耀眼的、长着小鸡鸡的肚子上。坐呀，别站着，累。他细细抚摸着实木的纹路，那种亚光的暗红色，散发着贵族气质，是他多少次经过橱窗想买而抑制住冲动的款式。曾经，他和宋思明路过这个家具店的时候，他隔着玻璃，指着耀眼吊顶灯下的这张桌子说：“我多希望自己住在宽敞的屋子里，厅里放着这张餐桌啊。”这张停留在他梦里的桌子
，现在就在他手下，散发着悠悠雅雅的光。他梦中宽敞的客厅。和梦中陪伴他的男人，一直在享受着、侵略着、剥夺着他的梦。而这里，这个女人，住着这样豪华的屋子，是他卖了自己的妈妈的房子、自己弟弟的房子换来的。松台的感觉，简直就像案板上垂死的鱼一样，被人将鳞片一片片剥掉，露出血淋淋的皮肉。痛不堪忍，他依旧保持着沉着的面容和淡定的微笑，在惊慌战斗、不知所措的海藻面前，坦然的叫人害怕。今天我来，是来问你要一样东西。其实我不说你也明白，就是宋思明给你的那些钱。我既然知道这里还能跑到这里来，就说明他什么都告诉我了。我和你照过两次面了，第一次我就告诉过你。希望你能够好自为之。可惜，你没有把我的话放在心上。你年纪轻轻的，干点什么不好呢？非要偷人？你难道不知道偷人没什么好结果？那些钱呢？是我给他的。女人嘛，不要太不善良。你既然都已经跟了他，好歹也算是我们家家谱里不入名，但却单个份儿的，叫什么呢？吃妾随伴儿。哎，这妾，妾还真算不上，妾。好歹还得过个门呢，就算是陪睡吧，比外边随便找妓女总强点儿，至少不带病。我跟他说了，既然都陪睡了一场，这钱总得丢几个，就算是嫖吧，那也不能白嫖，这嫖也要有嫖品。就好像赌博一样，而且出手得大方点儿，方选自己身价。这钱我出得起。不过今天呢，他改变主意了，他让我过来，把这些钱拿走。这算来算去，你实在不值得这点钞票。他是不愿意再看见你了，所以只好由我出面。没办法，我是他老婆，总得替他料理后事。反正也不是一回两回了。不过把钱要回去还真是头一次，可能你是最不值得吧。钱呢？你快点拿出来，我们有别的用处了。钱呢？你别等我失去耐心哈、啊。钱呢？钱呢？你给我收出来啊！
，还早，还早他死呢。什么？哎，你在这等着，别着急，我马上过来。喂，幺二零吗？现在，我代表江州市委宣布一个处理决定：原江州市城市银行行长谢宝印犯有重大的经济问题，现在已经被双规了。市里面关于谢宝印私设金库、挪用社保基金。投机美国期货市场，被强行平仓的几点意见。我们的所作所为，什么事儿？啊，海藻出事了。早上你老婆打电话给我，把海藻地址要走了。你说我这也没办法，这谁知道他？他现在呢？啊，我早上打幺二零的时候，他还在家里。给我打电话，在哪个医院？给我打电话驾车离去，情况突变，怎么办？二新来了吧？你见没见过？啊最后的选择是懦弱的，但这是我万念俱灰时唯一的决定。以后爸爸没办法在你成长的道路上陪伴你了，但一定要记住爸爸的教训，不能走错道路。
孩子，来喝点鸡汤啊。人这一辈子哪能都这么顺当呢？总要磕磕绊绊、起起伏伏的。你这点事算什么呀？你还这么年轻，以后日子长着呢。爸爸妈妈还陪着你呢，啊？来来，听话。出去散散步好不好？啊，散完步回来再喝。啊，走，外面空气可好了。走，好啊，散散步，回来再喝汤。又下起来了。我们到亭子里避避雨吧说什么？再说一遍。你说这帮人都瞎跑什么劲？人家第一次卡尔频道早就论证过了，下雨天走路要比跑步淋的雨少。平时怎么就没注意到呢？这要是在平时突然下这么一场雨，恐怕大街上人人避之不及。不是担心，就是着急，不知道这雨什么时候停。几乎不会有人注意到这雨也有不一样的美丽。雨是一样的雨，只是不一样的是我们啊。每天晚上。我坐在窗前，看着窗外的灯光，我就会在想：这城市多奇妙，有多少人就有多少种生活。别人的生活我不知道，而我呢，每天一睁开眼就有一串数字蹦出脑海：房贷六千，吃穿用度两千五。
，然然上幼儿园一千五，人情往来六百，交通费五百八，物业管理费三百四，手机电话费两百五，还有煤气水电费两百。也就是说，从我苏醒的第一个呼吸起，我每天要至少进账四百，至少。这就是我活在这个城市的成本。这些数字逼得我一天都不敢懈怠，根本来不及细想未来十年。我哪有什么未来？我的未来就在当下，在眼前。那天，陪妈妈去逛街，其实我们都不用走，那个人流着推着我们向前走。我想不走都不行，想停下都不行。当时就笑了，我说这就是我们的生活，来不及细想，没有决断，就这样懵懵懂懂的被人推着往前走。而我青春年少时候的理想上哪儿去了？我的理想就被这匆匆的人流推得无影无踪。是啊。我曾经的坚持，内心的原则，和我少年的励志，就被这孩子、被家庭、被工作、被房子、被现实生活磨砺的不剩些许。其实很多时候我是有原则的，我不想抄镜头，我更不想偷机取巧。但是每当我看到那些不如我的人，因为插队比我先拿到票，那些不如我的人。因为放弃了原则而省了十几年的奋斗，我真的不服气。有的时候我都在怀疑，我这份坚持到底是对还是不对？我甚至在责怪这个社会，为什么这么不公平？为什么大家有规不尊，有举不守，而让我们这些辛辛苦苦、勤勤恳恳的蜗牛受罪？这两天我在看一些投资方面的书。其实我也没有多少钱投资了，我就是想如何让我手头这点东西不贬值。我觉得这大概是这个城里所有人的恐慌，大家都忧心忡忡的，得到的怕失去，没得到的又想拥有。后来我在一本书里找到巴菲特的一句话，叫“永远坚持价值投资的理念”。他说：“不管在任何年代。”任何社会、任何经济环境下，投机的风险永远要大于投资。他说：“也许从短期来看，一次投机也许会让你获利很多；但是从长远来看，任何一次投机就会造成全盘结束。但投资不一样，投资是只要你坚持物有所值，最终它会增值，并硕果累累的。”我觉得他这话挺有道理的。我的理解是，只要你有信念、有追求，只要你坚持。那你一定会比随波逐流要行得远，行得正。就像宋思明，他很聪明，他是非常聪明，也很有才华。但如果他能选择一条正确的路，选择正确的价值观，我相信他的前途会无量的。但他恰恰没有这么做，他恰恰凭着自己的一时聪明。选择了一条投机之路，最终还是随波逐流。海藻，我在这个城市算是扎根下来。我相信，凭我的坚持，凭我的努力，最终我一定会过上我想要的日子。这么年轻，这么有朝气。虽然你犯过错，虽然你曾经失败过，但是没关系。正因为你年轻，你知道吗？因为你年轻，所以你有大把的时间纠正错误，重新再来。我希望你勇敢，勇敢一些，好吗？
，相信自己，明天一定会好的，会好的。雨停了。你先休息，我给你把鸡汤热热啊。嗯、喂，马克，你回来了。啊，谷老师你好，我回来了。你现在有时间可以给我上课吗？有啊，你想什么时候开始？你的妹妹好吗？你怎么突然想起来问他？我有事要跟你讲。你讲。我想当面说，你现在能来我的家吗？现在。好，你等我。这、就是送的 email， 我要给你看。他请求我。他希望我帮海造和他的孩子去美国，给他们新的生活，所以我会来接他们。海平，海平，别哭，别哭。送的事情我已经听说了，我也感到非常遗憾。他在中国，他在美国。给我很多帮助，所以，我现在要给海藻和他的孩子新的生活。太迟了，一切都太迟了。嗯海藻要我把宋留给他的钱交给政府，他还是没有勇气面对，面对这发生的一切。失去子宫对于任何一个女人来说都是毁灭性的。海藻付出的代价是巨大的，无论是身体的，还是精神的。我真的希望海藻能从国外治病回来后坚强起来。毕竟，人生的路还很长，很长。
夜深了，我还为你不能睡。黎明前的心情，最深的灰。左右为难的你，不知怎样去面对。我能做的，只剩沉默体会。爱情是让人沉迷的海洋。孤单的时候，想要去逃亡。转身的一瞬间，你出现在我身旁，你的眼泪让我不敢开口讲。我想大声告诉你，对。让我们慢慢的靠近。我想大声告诉你，你一直在我世界里。真的。